ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ കേരള സർക്കാർ നടത്തുന്ന കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ വരുന്ന ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന കുറച്ച് ടോപ്പിക് വൈസുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചതും നിലവിൽ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള രീതികൾ അങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക് വൈസ് ഒരു ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യനോളം അപ്പോൾ ആദ്യം കൺകോഡ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ അറിയാം കുറച്ചും കൂടി ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ട് തുടങ്ങുന്ന കൺകോഡ് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ടോപ്പിക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞ് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ ആ റൂൾസ് റിലേഷൻസ് പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അത്യാവശ്യം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണമെന്നും കൂടിയും പറഞ്ഞു കാരണം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ മാറി മറിഞ്ഞ് വരാം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ ചുമ്മാ അത് കാണാതെ റൂൾസ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വർക്കൗട്ട് ഏറ്റവും മാക്സിമം എത്ര നമ്പേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നോ അത്രയും നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മുടെ സമയക്കുറവ് മൂലം ഒരു ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വൺ ഓഫ് ദ ബുക്സ് ഇൻ മൈ ലൈബ്രറി ഡാഷ് മിസ്സിംഗ് അപ്പോൾ കൺകോണിനെ കുറിച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് ഗ്രാമാറ്റിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു നോളജും കൂടി അത് വേണം എന്താണ് ആ സെൻറ്റൻസ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു സബ്ജെക്റ്റ് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ആരായിട്ട് വെർബായിട്ട് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സബ്ജെക്റ്റ് ആൻഡ് വെർബ് അതിനാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ് ഡെഫിനേഷൻ വൈസ് കൺകോഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക വൺ ഓഫ് ദ ബുക്സ് ഇൻ മൈ ലൈബ്രറി ഡാഷ് മിസ്സിംഗ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ലൈബ്രറിയിലെ ഒരു ബുക്ക് ലൈബ്രറി ഷെൽഫിലെ ഒരു ബുക്ക് മിസ്സിംഗ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈസ് ആർ വെയർ ഹാവ് അപ്പം എന്തായിരിക്കും ആൻസർ വരിക കൺകോണിൻ്റെ റൂളുകൾ പഠിച്ചതായുള്ള ഒരു ഓർക്കുക ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റൂൾസുകളുണ്ട് ഓരോ വ്യത്യസ്തമായ റൂൾസുകളും ഓർക്കുക അപ്പം എന്തായിരിക്കും വരിക വൺ ഓഫ് ദക്ക് ശേഷം എന്ത് ഉപയോഗിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വൺ ഓഫ് ദ അതായത് കൂട്ടത്തിലൊന്ന് മെജോറിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നതാണ് അല്ലേ കൂട്ടത്തിലൊന്നേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും മെജോറിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് അതിൽ ആ സെൻറ്റൻസിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടന്ന് തോന്നുന്നതാണ് ആ കൂട്ടത്തിലൊന്ന് അപ്പോൾ ഏതാ വരിക വൺ ഓഫ് ദ ബുക്സ് ഓഫ് ഇൻ ഇൻ മൈ ലൈബ്രറി ഡാഷ് മിസ്സിംഗ് ഏത് വരും ഈസ് മിസ്സിംഗ് മനസ്സിലായാലും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈസി വന്നത് കൂട്ടത്തിലൊന്ന് വൺ ഓഫ് ദ ബുക്സ് കണ്ടിട്ട് ആരും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബുക്സ് നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ് ഇവിടെ എസ് കണ്ടിട്ട് പ്ലൂറൽ അല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ ആർ മിസ്സിംഗ് കൊടുക്കരുത് അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ ചിന്തിക്കരുത് അതാണ് തെറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ ന്യൂസ് ഡാഷ് റിയലി ഗോയിങ് ടു ഷേക്ക് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് അതും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നമുക്ക് ന്യൂസ് സമൻസ് പിന്നെ ഏതാ ഫിസിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് പൊളിറ്റിക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്കത് എസ് ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലൂറലായിട്ട് തോന്നാമെങ്കിലും ഇവരൊക്കെ കളക്റ്റീവ്ലി നമുക്ക് എന്താ സിംഗുലർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലെ പരിഗണിക്കുന്നത് മറക്കരുത് ന്യൂസ് സമൻസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് പൊളിറ്റിക്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലേ മിമിക്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അവസാനം എസ് എന്നുള്ള വേർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലൂറലായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിൽ കൂടി നമ്മളവയെ സിംഗുലർ ആയിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാ വരിക അതിൽ സിംഗുലർ വെർബിന് സിംഗുലർ ആയിട്ട് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ സിംഗുലർ വെർബ് ഏതാ വരിക വേറെ വരുമോ ഇല്ല പിന്നെ ഏതാ ആറല്ല ഡു അല്ല സിംഗുലർ ആയിട്ട് തരാൻ ആരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ വോസ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ എൻ്റെ ആൻസർ അത് നമുക്ക് കിട്ടി വോസ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ആദ്യം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കൂടി ഒപ്പം പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കൺകോളിൽ അടുത്ത പഠിച്ച കാര്യം ഓർക്കുക ഐ നീഡ് സിസേഴ്സ് വേർ ഡാഷ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബുക്ക് ഫോമാറ്റിലാണ് തിരഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐ നീഡ് സിസേഴ്സ് സിസേഴ്സ് എന്താണ് കത്രിക അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ സിസേഴ്സിൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ നമ്മൾ കു
ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ സിംഗിളായിട്ട് ഏതാ ഈസോ വാസോ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റൂൾ പിടിച്ചത് അതല്ല സിസേഴ്സ് എന്ന് പറയുമെങ്കിലും ഈ സിസേഴ്സ് പ്ലയേഴ്സ് സ്പെക്ടക്കിൾസ് എന്നീ ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന എല്ലാവരെയും നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുക പ്ലൂറൽ ആയിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുക അവരുടെ എണ്ണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഐ നീഡ് സിസേഴ്സ് വേർ പിന്നെ ആ പ്ലൂറൽ ആരൊക്കെയുള്ള വേർ ആർദ്ദമ്മ ഉണ്ട് ആർദ്ദേ ഉണ്ട് അതിലേത് വരിക ആർദേ അതാണ് വരിക ആർദ്ദമ്മ അല്ല വരിക കേട്ടോ റിലേറ്റീവ് പ്രോണൗണിൽ ആർദേ ആണ് വരിക വേർ ആർദേ അപ്പൊ അതാണ് വരിക അപ്പൊ മറക്കരുത് ഇനി ഇതില് സിംഗുലർ ആയിട്ട് എപ്പോഴാണ് വരിക അതും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിസേഴ്സ് ഈ സ്പെക്ടക്കിൾസ് പാൻസ് പൈജാമാസ് ഷൂസ് ഇതൊക്കെ സിംഗുലർ ആയിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എ പെയർ ഓഫ് എന്നുള്ള ഒരു ടേമും കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ സിംഗുലർ ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാം എ പെയർ ഓഫ് ഷൂസ് എ പെയർ ഓഫ് ഷൂസ് എന്താ ഹാസ് ലോസ്റ്റ് ആണ് ഹാവ് ലോസ്റ്റ് അല്ല എ പെയർ ഓഫ് ഷൂസ് ഹാസ് ലോസ്റ്റ് എന്നാ പറയുള്ളൂ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ മറക്കരുത് ഈ ടേം വേർഡുകൾ പഠിക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എ പെയർ ഓഫ് വന്നാലാണ് സിംഗുലർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെന്തായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുക പ്ലൂറൽ ആയിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുക അപ്പോ ആർ ദേ ദമ്മല്ല ആർ ദേ ഇനി ജോൺ ആൻഡ് ഹിസ് ബ്രദർ നാലാമത്തെ ജോൺ ആൻഡ് ഹിസ് ബ്രദർ ഡാഷ് ഹാർഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ് എന്ന് ലിറ്ററലി എഴുതാം രണ്ട് സംഭവിക്കാം കൂടുതൽ ആൻഡ് എന്നുള്ള എഴുതാൻ തന്നെയായിരിക്കും കണ്ട് കണ്ടിരിക്കുക ചിലപ്പോൾ ഈ എംബ്ലാവും തരുണ്ടാവുക അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ ടൈംസുകളിൽ ഈ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലൻസിൽ കുറച്ച് വേർഡ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ എംബ്ലം പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കില്ല അപ്പൊ ആൻഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടൈമുകളെ ആൻഡ് ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താ അർത്ഥം വരും പ്ലൂറൽ അർത്ഥം തന്നെയാണ് വരിക ജോൺ ആൻഡ് ഹിസ് ബ്രദർ ജോണും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനും അപ്പൊ അവിടെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരായി അപ്പൊ പ്ലൂറൽ തന്നെ വരിക അപ്പൊ എന്ത് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് അല്ല വിൽ ബി വർക്ക് അല്ല പിന്നേതാ വർക്കോ വർക്ക്സോ അപ്പൊ പ്ലൂറൽ ഏതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൺകോഡ് കൺകോഡിന്റെ പ്രാധാന്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺകോഡ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് പ്രസന്റൻസിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വിൽ ബി ഒന്നും എനിക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ടിപ്പുകൾ കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെയുള്ള പ്രസന്റൻസിൽ വർക്ക് ആണോ വർക്ക്സ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഏതാ പ്ലൂറൽ വെർബ് വർക്ക് അല്ലേ സിംഗുലർ വെർബാണ് വർക്ക്സ് അപ്പൊ ജോൺ ആൻഡ് ഹിസ് ബ്രദർ രണ്ടാൾക്കാരായതുകൊണ്ട് പ്ലൂറൽ വെർബ് വർക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സിംഗുലർ വെർബിനെ ഈ എസ് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം എങ്ങനെയാ ഡസ് ഫോം അല്ലെ ഡൂവിന്റെ ഡസ് ഫോമിലെ എസ് ആണ് ഈ സിംഗിൾ സ്വിംസ് റൺസ് അല്ലെ പ്ലേസ് വോക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോ സി സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക്സ് എന്ന് വന്നേനെ പക്ഷെ ഇവിടെ ജോൺ ആൻഡ് ഹിസ് ബ്രദർ രണ്ടു പേരുള്ളതുകൊണ്ട് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ നാളെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിസേഴ്സ് ഷൂസ് അങ്ങനെ ഒരു ജോഡി സിമിട്രിക്കൽ ആയിട്ട് വരുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് കാണുമ്പോൾ അത് പ്ലൂറൽ എന്നുള്ള വേഡുമായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും അല്ല സിംഗുലർ എന്നുള്ള വേഡുമായിട്ട് നമുക്കത് തോന്നുമെങ്കിലും പ്ലൂറൽ ആയിട്ട് പരിഗണിക്കുക എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കി നോക്കിയേ ഷൂസിൻ്റെ കേസിൽ എ പെയർ ഓഫ് ഷൂസ് ഡാഷ് ഫൗണ്ട് നിയർ ദ സീൻ ഓഫ് മർഡർ യെസ്റ്റഡേ എന്താ പറയണ ഇന്നലെ അല്ലെ യെസ്റ്റഡേ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ ആ മേർഡർ സീൻ എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നും ഒരു ജോഡി ഷൂ കണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫൗണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നമുക്ക് ടെൻസ് എന്ത് വേണേ കൂട്ടെ ടെൻസ് അതിൽ ടെൻസിലേക്ക് അല്ലേ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് എ പെയർ ഓഫ് ഷൂസ് അപ്പം തന്നെ എനിക്ക് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ടിപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എ പെയർ ഓഫ് എന്നുള്ള കാര്യം മുമ്പിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് എന്തായിരിക്കും അത് സിംഗുലർ ആയിരിക്കും അല്ലേ എ പെയർ ഓഫ് സിംഗുലർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കി നോക്കിയ സിംഗുലർ ആയിരിക്കുമെങ്കിൽ ആരൊക്കെയുള്ളത് വേറും അല്ല ആറും അല്ല അവർ പ്ലൂറലിൻ്റെ ഒപ്പം അല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെയുള്ളത് വോസും ആണ് ഈസും ആണ് ഈസ് കൊടുത്താലും ശരിയാണ് വോസ് കൊടുത്താലും ശരിയാണ് സിംഗുലറിൻ്റെ ടൈമിൽ നോക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ ഇവിടെ അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം
അപ്പൊ സിംഗുലർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വിംസ് അപ്പൊ അത് ഓക്കെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് മൈ അങ്കിൾ ആൻഡ് ഗാർഡിയൻ ഡാഷ് മീ ടു സ്റ്റഡി മെഡിസിൻ അല്ലെ മൈ അങ്കിൾ ആൻഡ് ഗാർഡിയൻ ഡാഷ് മീ ടു സ്റ്റഡി മെഡിസിൻ നേരത്തെ പോലെ ആൻഡ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ആൻഡ് വെച്ചിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നോക്കേണ്ടത് മൈ അങ്കിൾ ആൻഡ് ഗാർഡിയൻ അല്ലെ മൈ അങ്കിൾ ആൻഡ് ഗാർഡിയൻ ആൻഡ് വെച്ച് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് ഒരേ പദങ്ങളെ തന്നെയാണെങ്കിൽ അവിടെ സിംഗുലർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ആദ്യം പഠിച്ചത് ആൻഡ് വെച്ച് കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ രണ്ടാളായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യണു ബഹുവചനമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യണു അപ്പൊ പ്ലൂറിലായിരിക്കും എന്നാ പറഞ്ഞത് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരു എക്സ് അങ്ങനത്തെ ഒരു വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ആൻഡ് വെച്ച് കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ കുറെ എക്സെപ്ഷണൽ റൂൾസ് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ഒരാളെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ആശയത്തെ തന്നെയാണെങ്കിൽ സിംഗുലർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ മൈ അങ്കിൾ ആൻഡ് ഗാർഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അയാളുടെ അങ്കിൾ തന്നെയാണ് അയാളുടെ ആര് ഗാർഡിയനും അയാളുടെ അങ്കിൾ തന്നെയാണ് അയാളുടെ ഗാർഡിയനും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടെ സിംഗുലർ ഒരാളേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മൈ അങ്കിൾ ആൻഡ് ഗാർഡിയൻ ഡാഷ് മീ ടു സ്റ്റഡി അതേതാ വോൺസ് എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് മൈ അങ്കിൾ ആൻഡ് മൈ ഗാർഡിയൻ എന്നായിരുന്നെങ്കിലോ മൈ അങ്കിൾ ആൻഡ് മൈ ഗാർഡിയൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടു രണ്ടാളായനെ അങ്കിൾ വേറൊരാളും ഗാർഡിയൻ വേറൊരാളും ആയനെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വോണ്ട വരുന്നേ ഉള്ളൂ മറക്കരുത് ഇനി ലാസ്റ്റ് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ neither of them dash the answer was knowing no is knowing knows ee neither inda case ya anne parnirunu alle negative arthangalana neither of them kandittu pedikkanda ore aalku pole ore answer ariyilla nartham ore aalku pole nammal parayille ikkanda aalukal kandile ore aalku pole uttaram parayan pattille ennu chodikkille ee ore aalku pole appo avada indicate cheyind aa ore aalku thaniyana appo singular aanu adu kondu endha variya das form varille attathe naalamtha option knows okay ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെൻ ഡാഷ് സ്റ്റാൻഡിങ് നിയർ ദ ടവർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ഡാഷ് സ്റ്റാൻഡിങ് നിയർ ദ ടവർ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എഴുതുക അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ അല്ലെ അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അപ്പോൾ അവിടെ ആറ് വേറ് അല്ലെ ഹാവ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ലോജിക്കൽ നമുക്ക് ചിന്തിച്ചറിയാം ആറ് വേറ് ഹാവ് ഒക്കെ എന്തിനാ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലൂറൽകാരെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈസ് മാത്രമാണ് സിംഗുലർകാരെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈസ് ആവാം അങ്ങനെ എഴുതുന്നവരുണ്ട് നമ്മൾ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്ന റൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന എന്തായിരുന്നു കളക്റ്റീവ് നൗണുകൾക്ക് ശേഷം കളക്റ്റീവ് നൗണുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ സിംഗുലർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം മെന്നിന്റെ കളക്റ്റീവ് നൗൺ എന്താ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെൻ ഈസ് സ്റ്റാൻഡിങ് നിയർ ദ ടവർ ഈസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ വരിക പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബനാനാസ് ഇൻ ദ ബാസ്കറ്റ് ഡാഷ് റൈപ്പൻ കൊട്ടയിലുള്ള പഴങ്ങളിലധികവും പാകമായതാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബനാനാസ് ഇൻ ദ ബാസ്കറ്റ് ഡാഷ് റൈപ്പൻ ഏതാ വരിക അവിടെയും നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു എന്താ ഒക്കെ കൺകോളി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റൂൾസുകൾ കാണാതെ പഠിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അവിടെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഏതാ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെൻ എന്നായിരുന്നു മുകളിൽ ഇവിടെ അതുപോലെ ഏതാ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഈ മോസ്റ്റ് ഓഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലൂറൽ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലൂറൽ ആയിട്ടല്ല മോസ്റ്റ് ഓഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്ലൂറൽ വരികയാണ് വെച്ചെങ്കിൽ സാധാരണ പ്ലൂറൽ വരാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കൗണ്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും എന്താ കൊടുക്കുക പ്ലൂറലാണ് കൊടുക്കുക കൗണ്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിലോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും കൂടുതൽ അർത്ഥത്തിൽ നല്ല അർത്ഥമാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് അതിൽ തന്നെ കൗണ്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലൂറൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബനാനാസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബനാനാസ് ഇൻ ദ ബാസ്കറ്റ് ഡാഷ് റൈപ്പൻ അപ്പം ഏതാ വരിക ബനാനാസ് എന്തായാലും കൊട്ടയിലെ ബനാന എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും കൗണ്ടബിൾ ആണ് നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കും പ്ലൂറലായിരിക്കും അപ്പോൾ കൗണ്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റിന് ശേഷം വരുന്നത് പ്ലൂറലും അൺകൗണ്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റിന് ശേഷം വരുന്നത് സിംഗുലറും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ
ഇനി പതിനൊന്നാമത്തെ ദ കണ്ടക്ടർ ആസ് വെൽ ആസ് ദ പാസഞ്ചേഴ്സ് ഡാഷ് ടു ബി ബ്ലെയിംഡ് ഫോർ ദ ട്രബിൾ വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ മനസ്സിലായത് അല്ലെ വണ്ടി എവിടെങ്കിലും പണി മുടക്കി നിൽക്കുക അപ്പൊ അത് ആര് കാരണം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി യാത്ര നടന്നില്ല ആര് കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കും ഒന്നുകിൽ കണ്ടക്ടർ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആസ് വെൽ ആസ് ആണ് ആസ് വെൽ ആസ് എന്നാൽ രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് കണ്ടക്ടർ ആസ് വെൽ ആസ് ദ പാസഞ്ചേഴ്സ് ഡാഷ് ടു ബി ബ്ലെയിംഡ് ഫോർ ദ ട്രബിൾ അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ ആസ് വെൽ ആസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പറഞ്ഞിടുന്നില്ലേ ഇന്നേ അർത്ഥത്ത് പോലെ നെയ്തർ ഓർ പോലെ നമ്മൾ പഠിച്ച അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ആസ് വെൽ ആസ് വിത്ത് എ കമ്പനി വിത്ത് അല്ല ഇൻ അഡീഷൻ വിത്ത് ഇങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചേർക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സബ്ജക്റ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ സബ്ജക്റ്റ് ആരായിരുന്നു കണ്ടക്ടർ കണ്ടക്ടേഴ്സിന് ഇല്ല കണ്ടക്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ കണ്ടക്ടറും ആസ് വെൽ ആസ് പാസഞ്ചേഴ്സും അപ്പൊ അവർ ഡൗട്ട് നമുക്ക് തോന്നരുത് ആസ് വെൽ ആസ് കണ്ട വഴിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റിനെ പ്രിഫർ ചെയ്യണം കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളെ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈസ് ബ്ലെയിംഡ് കുറച്ച് സെന്റൻസ് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ ദ പാസഞ്ചേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ കണ്ടക്ടർ അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ അർത്ഥം മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല ദ പാസഞ്ചേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ കണ്ടക്ടർ അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറ് അല്ലെ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷനുകളിലൊക്കെ ശരിയായി വന്നേനെ കാരണം എന്താ ആദ്യത്തെ സബ്ജക്ട് പാസഞ്ചേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ മറക്കണ്ട ആസ് വെൽ ആസ് വെക്കുമ്പോൾ ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ അഡീഷൻ വിത്ത് വിത്ത് എ കമ്പനി വിത്ത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വെക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സബ്ജക്റ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം ഈ പറഞ്ഞ എന്ത് വരേണ്ടത് വെർബ് നമ്മൾ സാധാരണ ഏതായിട്ട് വരുന്നത് വെർബായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈസാണ് അവിടെ വരിക ഓക്കെ ഇനി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ നെയ്ദർ ദ ഗേൾ നോർ ഹെയർ ബ്രദർ ഡാഷ് പാസ്ഡ് നെയ്ദർ ദ ഗേൾ നോർ ഹെയർ ബ്രദർ അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു എണ്ണം ഇപ്പം തന്നെ നോക്കിയുള്ളൂ നെയ്ദർ നോർ എന്താ രണ്ടാമത്തെ ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതിനത് അടുപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ തരാൻ കാരണം തെറ്റുണ്ടാച്ചിട്ട് ആസ് വെൽ ആസ് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആൾ തന്നെ പ്രിഫർ ചെയ്യുക നെയ്ദർ നോർ ഇതർ ഓർ വരുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സബ്ജക്ട് രണ്ടാമത്തെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ നെയ്ദർ ദ ഗേൾ കഴിഞ്ഞു നോർ ഹെയർ ബ്രദർ അയാൾക്ക് ആ പ്രാധാന്യം ബ്രദർ ഡാഷ് പാസ്ഡ് അല്ലെ ബ്രദർ എന്താ ഹാസ് പാസ്ഡ് ബാക്കിയുള്ളതല്ല രണ്ടാമത്തെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വെർബും സിംഗുലർ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ സബ്ജക്ട് ഹെയർ ബ്രദർ ഒരാളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സിംഗുലർ വെർബ് ഹാസ് പാസ്ഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പോയിറ്റ് ആൻഡ് ദ ഡ്രമാറ്റിസ്റ്റ് ഡാഷ് ഡെഡ് രണ്ടുപേരും മരിച്ചതായിട്ട് കണ്ടു എന്നുള്ളത് അല്ലെ അപ്പോൾ എന്താ രണ്ടുപേരും ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കാരണം അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ദ പോയിറ്റ് ആൻഡ് ദ ഡ്രമാറ്റിസ്റ്റ് വീണ്ടും നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ പൊസസീവ് പ്രൊനൗൺസ് വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെ ഡാറ്റ് പ്രത്യേകിച്ചും മൈ ഹെയർ ഹിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രൊസസീവ് പ്രൊനൗൺസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് വീണ്ടും വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ടും രണ്ട് വ്യക്തികൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ നേരെ മറിച്ച് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാ ദ പോയിറ്റ് ആൻഡ് ദ ഡ്രമാറ്റിസ്റ്റ് ആർ ഡെഡ് അല്ലെ ആർ ഡെഡ് രണ്ടും രണ്ടു പേരായതുകൊണ്ട് അവിടെ പ്ലൂറല് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം നേരെ മറിച്ച് ദ പോയറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രമാറ്റിസ്റ്റ് വി ആ ദാ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഇതേപോലത്തെ സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ മറക്കരുത് ദ പോയിറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രമാറ്റിസ്റ്റ് എന്നാണെങ്കിൽ അവിടെ സിംഗുലർ ആയേനെ രണ്ടും ഒരാൾ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ വന്നേനെ അപ്പോൾ മറക്കണ്ട ദ പോയിറ്റ് ആൻഡ് ദ ഡ്രമാറ്റിസ്റ്റ് ആർ ഡെഡ് ഓക്കെ പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ലാർജ് ക്രൗഡ് ഡാഷ് എക്സെപ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് അറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടത്തെയാണ് അവിടെ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡാഷ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ജസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് അറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടം ലാർജ് ക്രൗഡ് കളക്റ്റീവ് നൗൺ ആണ് എന്താ ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ലാർജ് ക്രൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആറ് എഴുതരുത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആണ് വരിക ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പഠിച്ച പോലെ ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലുണ്ടാവുക അടുത്തത് എയ്ദർ ജോൺ ഓർ ഗോപാൽ ഡാഷ് ടൈക്കൺ മൈ ബുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുക എയ്ദർ ഓർ വീണ്ടും വന്നു മൂന്നാമത്തെ തവണ ഇപ്പോൾ വരുന്നു എയ്ദർ ഓർ എന്താ രണ്ടാമത്തെ സബ്ജക്ട്
അല്ല ടേക്ക് ടുക്ക് ടേക്കൺ സോറി ടേക്ക് ടുക്ക് ടേക്കൺ അങ്ങനെ വരിക അപ്പോൾ ഓക്കെ ഹാസ് ടേക്കൺ ലാസ്റ്റ് വൺ ദ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ റിസൾട്ട് ഡാഷ് എ വെയ്റ്റഡ് അല്ലേ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ റിസൾട്ട് ആ റിസൾട്ടിൻ്റെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് എവൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല എന്താ ആറാണോ വേറാണോ ഏമാണോ അല്ല റിസൾട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു സിംഗുലറായിട്ടാണ് നമുക്ക് അതിനെ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈസ് എവൈറ്റഡ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ റിസൾട്ട് ഈസ് എവൈറ്റഡ് അപ്പം ഇനി പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ ടോളസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ത്രീ ബോയ്സ് ഡാഷ് ടു മീ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക ലീവ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഡോർ ലിവിങ് നെക്സ്റ്റ് ഡോർ ലിവ് നെക്സ്റ്റ് ഡോർ ടു ലിവിങ് നെക്സ്റ്റ് ഡോർ പുറത്ത് മനസ്സിലായില്ലേ ആ മൂന്ന് പേരിൽ ആ മൂന്ന് പേരിലെ കുട്ടികളുടെ ഉയരം കൂടിയ ആൾ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും വരിക സെൻറ്റൻസിൽ നമുക്ക് അർത്ഥം മനസ്സിലാകുമ്പോൾ എന്താ ആ മൂന്ന് പേരെന്ന് പറയുമെങ്കിലും അതിൽ ഉയരം കൂടിയ ആൾ സൂപ്പർ ലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് പറയുന്നു നമ്മൾ അല്ലേ ടോളസ്റ്റ് ദ ടോളസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൂപ്പർ ലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് പറയുന്നു അതിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ആൾ അപ്പോൾ അയാളെ മാത്രം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണല്ലോ അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് പേരുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ അയാൾ മാത്രം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സിംഗുലർ ആണ് അപ്പോൾ എന്താ വരിക ലിവ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഡോർ ഓക്കെ അടുത്തത് മോർ ദാൻ വൺ മന്ത് ഡാഷ് ഇനഫ് ടു പ്രിപ്പയർ ഫോർ എൽ ഡി ക്ലർക്ക് എക്സാം എന്തത് മോർ ദാൻ വൺ മന്ത് ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത എൽ ഡി ക്ലർക്ക് എക്സാം നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി വരുന്നത് മോർ ദാൻ മോർ ദാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കൗ ഒന്ന് സിംഗുലർ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് സിംഗുലർ വെർബ് ഉപയോഗിക്കാം പ്ലൂറൽ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലൂറൽ വെർബും ഉപയോഗിക്കാം നൗൺ ഡ കേസിൽ സിംഗുലർ നൗൺ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സിംഗുലർ വെർബ് ഉപയോഗിക്കാം പ്ലൂറൽ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലൂറലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മോർ ദാൻ വൺ മോർ ദാൻ വൺ ആണ് സാധാരണ മോർ ദാൻ വൺ മന്ത് ആണ് അത് സിംഗുലർ ആ അപ്പോൾ മോർ ദാൻ വൺ മന്ത് ഡാഷ് ഇനഫ് ഈസ് ഇനഫ് ഈസ് ഇനഫ് ടു പ്രിപ്പയർ ഫോർ എൽ ഡി ക്ലർക്ക് എക്സാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മോർ ദാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലൂറൽ നൗണുകൾ വരേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് എങ്ങനെ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് വേറെ തിരിച്ച് പറയാം അപ്പോൾ മോർ ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് പീപ്പിൾ ഡാഷ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റഡ് ഫോർ എൽ ഡി ക്ലർക്ക് ലിസ്റ്റ് അല്ലേ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എൽ ഡി ക്ലർക്ക് എക്സാം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്താ വരിക മോർ ദാൻ അല്ലെങ്കിൽ ടു മോർ ദാൻ ടു തൗസൻഡ് പീപ്പിൾ ഡാഷ് അപ്പോൾ ഏതാ വരിക ഈസ് ആണോ വരിക ഈസ് അല്ല ഓവർ അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റഡ് അങ്ങനെ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ മോർ ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് പീപ്പിൾ മോർ ദാൻ വൺ ലാക്ക് പീപ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വരിക അത് പ്ലൂറൽ നൗൺ ആണ് അപ്പോൾ അതിനൊപ്പം പ്ലൂറൽ വെർബ് ഉപയോഗിക്കണം മോർ ദാൻ വൺ മന്ത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സിംഗുലർ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് സിംഗുലർ വെർബ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ ഈസ് ഉപയോഗിക്കണം ഇനി എ ഫ്യൂ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡാഷ് ഗുഡ് അറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് എ ഫ്യൂ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡാഷ് ഗുഡ് അറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈ ഫ്യൂ ബോത്ത് എ ഫ്യൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളില്ലേ ഫ്യൂ എ ഫ്യൂ ബോത്ത് സെവറൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ബോത്ത് ഫ്യൂ എ ഫ്യൂ സെവറൽ എന്നീ പദപ്രയോഗങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണ് പ്ലൂറൽ ഫോമുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഏതാ വരിക എ ഫ്യൂ സ്റ്റുഡൻസ് എന്താ വരിക ആർ ഗുഡ് അറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് വരിക ആർ ഗുഡ് അറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫൈനൽ വൺ ദ തീഫ് ടുഗദർ വിത്ത് ഹിസ് എക്കംപ്ലീസ് ഡാഷ് ഇൻ ടു ദ സ്ട്രോങ് റൂം ദ തീഫ് ടുഗദർ വിത്ത് ഹിസ് എക്കംപ്ലീസ് എക്കംപ്ലീസ് എന്ന് കൂട്ടാളി സഹായി അയാളോടൊപ്പം കള്ളനും അയാളുടെ സഹായം ചേർന്ന് ഡാഷ് ഇൻ ടു ദ സ്ട്രോങ് റൂം സ്ട്രോങ് റൂം എന്താ ചെയ്ത ഹാവ് ബ്രോക്കൺ ഹാവ് ബീൻ ബ്രോക്കൺ ഹാസ് ബ്രോക്കൺ ഈസ് ബ്രോക്കൺ അതായത് ബ്രോക്കൺ ചെയ്ത് ഉള്ളി കയറി അതാണ് അർത്ഥാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ദ തീഫ് ടുഗദർ വിത്ത് ഹിസ് എക്കംപ്ലീസ് അപ്പോൾ ആ ആരവിടെ മറക്കണ്ട നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആരെയാണ് എന്നാൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ക്വസ്റ്റിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണണം ടുഗദർ വിത്തിനെ കാണണം അല്ലെ ടുഗദർ വിത്ത് എക്കംപ്ലി വിത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ ആൾ ആരാ തീഫ്